你怎么在这儿？你回来了，江宇哥。生气了？怎么还跟小时候一样那么爱生气呢？跑了，是我回国的时候，许叔叔和阿姨特意嘱咐我要好好照顾你，这才把家里钥匙给了我的。我现在不需要人照顾，你以后不用来了。而且我现在是有家室的人，为了避免误会，小小姐，我们还是保持距离吧。是那个董思思吗？嘉文哥。你清醒一点好不好？那个女人哪里配得上你了？我们两家是世交，又从小一起长大，是最合适的过的了。我说她好，她就是好，其他人没有资格对她指指点点。那我呢？我又算什么？啊？难道你忘记你以前对我的承诺了？明明你应该娶的人是我。现在怎么可以反悔呢？五年前的玩笑话，你不会当真了吧？<笑>我，肖雪儿，<笑>竟然比不过一个未婚先孕的女人。<笑>肖雪儿，我告诉你，我今天组的局，就是为了告诉朋友们，我，许嘉文。已经有老婆了，她叫董思思。若是有人说董思思的坏话，我一定不会饶过她，包括你，许嘉文。是董思思小姐吗？妈咪在嘘嘘，你找妈咪什么事情？阿姨，有哪位？阿姨，你这孩子真不懂事儿，叫姐姐。哦，姐姐，你找妈咪什么事情？你小孩不懂，让他来听听。你要吵架的话，现在可不行，又又要睡觉呢。哎，你个死孩子，你骂人真不懂事。喂，月月，刚刚谁给妈妈打电话呀？好像是要抢那个帅叔叔的坏阿姨。喂，哪位？董思思，总算是找到你了。我是嘉文的青梅竹马，肖雪儿。肖小姐，有什么事儿吗？我在冒雨咖啡等你。半个小时后见。月月说的对，还真是跟妈妈抢帅叔叔的坏阿姨。肖小姐大清早喝咖啡，好兴致呀！你应该还不知道吧？嘉文和我从小一起长大，家里面呢也给我们订了娃娃亲。这次叔叔阿姨让我回国，就是为了结婚一事。你说话还真是不绕弯子，客套话都不知道说两句。行吧，有话直说。我希望你能够离开嘉文。你应该也清楚，像你这种未婚先孕的女人，她至多只是跟你玩玩而已。我和她才是青梅竹马，天造地设的绝配。肖小姐，你应该明白一件事情：不管你跟许嘉文是绝配、顶配、天仙配，现在许嘉文的原配只有我。你，除非许嘉文主动放手，否则他跟谁在一块儿又管你什么事儿？你就不怕你自己的一意孤行害了你们董家吗？这话我都听腻了。董家，你想害就害，最好把董真雅也拖出去打一顿，这样我还能给你发个红包。你简直就是个疯子，嘉文怎么会喜欢上你？那是他口味独特，你们不懂。我们不懂，你是不是太自作多情了呀
，自作多情的是你。嘉文，你怎么来了？我不来，等着你欺负我老婆吗？嘉文，你误会了，我只是来和董小姐聊聊天。肖小姐戴的是什么表呀？百达翡丽，好表啊！嘉文，咱们俩好歹相识一场，你就任凭董小姐这么拐弯抹角的骂我吗？有我在，思思可以做任何事情，也可以在海上横着走。至于你，有什么想法，你就憋着。对了，如果你不识趣，再惹我老婆不高兴的话，那就别怪我。有一百种方法让肖家继续送你出国，永远不能再回海城。董思思，你个小贱人，我不会放过你。怎么了，老婆？一口一个老婆，谁是你老婆？怎么，都成为许太太了，还不能叫老婆呀？怎么啦？生气了？刚刚你说的那些话，我听着别扭。什么在海城横着走？我又不是螃蟹，我怎么横着走？好啦，我错了，老婆。哎呀，大街上的也不害臊。你是谁？找我干什么？我是谁不重要，重要的是我们有个共同的敌人——董思思。董思思，没错，董思思一人独占董家财产，处处压你一头，如今又把你害到了这个地步，声誉全毁。你难道就不想报复他？你为什么帮我？董思思那个贱人，竟敢抢我的男人，我自然不会放过他。哦，原来你喜欢许嘉文。我和嘉文青梅竹马，竟然被那个贱人给插队了。我要让他不得好死。但是董思思现在独揽董家大权，又有许家文的庇佑，你我根本就不是他的对手。放心，我会在背后帮你。合作愉快 ，Cheers。反正给他下药，害他跟陌生男人上床，五年前就成功过一次了。你来做什么？哎呀，婚礼的事情已经过去那么久，你在外面也住了那么长时间了，是时候该回去了。家，那是家吗？我和奶奶这辈子都不会在他家那里办，你就死了这条心吧。我没有记错的话，过几天就是你妈的忌日，我书房里。还有你妈一些遗物，抽空拿回去吧。怎么不要？好啊，那我叫人就把它扔了。好，我回去拿。思思，好歹我也是你爸，你就这么恨我吗
，等你百年之后，去问问我，问他会不会原谅啊？思思啊，现在公司都听你的，能不能给爸爸个机会？爸爸也想给公司出点力啊。可以啊。真的？公司楼下购物房缺个烧开水的，你去代理吧。哎呀，不要给爸爸开玩笑，爸爸说真的呢。我也跟你说真的呢。哦，不对，购物房可能不太适合你。对嘛？<笑>你的思想那么龌龊。泡出来的水肯定也被污染了。嗨，别拿爸爸打趣了，爸爸要求不高，就去公司财务部就行。财务部，果然算盘打得不错。爸爸在公司待这么久了，爸爸的人品你还不放心？爸，你也一把年纪了，好好在家颐养天年就可以了。你这么劳心劳力，是想早点去见我妈吗？董思思，你不要忘了，我可是你老子。如果没有什么事儿的话。我就先走了，姐姐，有样东西你忘带了小妞，别挣扎了。嗯、一定是董哲雅害我，这气味很像五年前害我的方式。秦总，我们当时找过了，没有夫人的消息。继续找，就算把海山翻过来，也要找到思思。嗯，月月怎么了？怎么还不去睡觉啊？帅叔叔，是不是妈妈被绑架了？啊、哦，月月不哭不哭不哭，有我在，没人会伤害你妈咪的。啊、月月从小到大，除了妈咪和太婆，你就是月月心中最好的人。月月乖，我一定会照顾好你们母女的。如果帅叔叔是我的爹爹，那就好了。徐董。夫人找到了。<笑><笑><笑>你是谁？为什么要害我？<笑>老子收钱办事，你甭想知道。杀了我，你也不会好过。那又怎么样？<笑>要不是吩咐我，让你早点死，老子真想玩玩你。听说你生过孩子，玩起来感觉一定不一样。嫂子，嫂子，你想怎样？想怎么样？我就想让你死！
死了，死死了！看在我，快走，别管我！居然能找到这里，怎么可能？啊啊！死死！好好照顾好奶奶和月月，这一辈子认识你是我最不后悔的事情。别别拿去，思思，思思。哈<笑>今天不管谁来，这个女人都得死啊！我死，好死，思思。嘉文，嘉文，哎，小姐，你好，你还有觉得什么不舒服的吗？徐嘉文呢？嘉文去哪儿了？小姐，小姐，你先别急，救护车和消防车赶到现场的时候，大楼已经全部燃烧了，只能先把你救出来了。那其他人呢？其他人我就不知道了，只是后来听说发现了一具被烧焦的尸体。说什么？哎，小姐，徐小文，你不是说要娶我吗？你起来呀、啊！你起来，这个骗子！我讨厌你，我讨厌。小文，你不是说让我在海城横着走吗？你人都没了，谁照顾我、啊？你起来！徐太太，你好像哭错什么吧？你还活着？你还活着？听许太太的意思是，好像不太希望活着吧？太好了，你还活着？我福大命大，当然不会有事的。再说了，我们要相守一生，当然要好好的。等等等等，受伤了吗？我看一下。思思，就算这么迫不及待，也不能在这儿吧？哎呀，徐太太，别生气了，错了。了。思思，对不起。都怪我没有保护好你，嘉文，别自责，这件事情跟你没有关系，只是我没有想到董振雅会真的狗急跳墙，对我下手。你放心，以后有人敢欺负你，我一定不会放过他。我已经让律师去搜集董家的证据了。要不了多久，他们一家人就会在牢里面团聚了。嘉文，我觉得这件事情不对。以我对董振雅的了解，他没有这个胆子，也没有这个脑子。你的意思是，还有幕后主使？没错。这件事你不用管了，你好好休息，我会让穆森查清楚的。生了这么大的事儿、啊，你怎么也不告诉奶奶呢？奶奶身体还没痊愈，你怎么能告诉奶奶呢？呃，徐徐徐总，太太，老夫人看了新闻，非要过来，我拦也拦不住啊。行了，行了。别怪这孩子了，这可怜的乖孙女儿，哎呀，奶
奶奶恨不得放到新金肩上疼啊！没想到遭到这么一家人这么欺负，这个毒针呀，心肠歹毒，不能放过他。奶奶，气大伤身，而且你看，我这不好好的吗？什么事儿都没有。这幸好呀，有我孙旭在，不然。这奶奶这白发人，也要送黑发人了。呸呸呸！奶奶，你这话怎么说的呢？哎呀，别说啊，人家这嘉文，这事事都优秀，就凭人家以命相救，你就得以身相许，赚的就是你这个丫头。没错，我觉得奶奶说的对。哦，对了，奶奶。我和嘉文准备啊、哦，你想说什么？奶奶都知道，你们就带奶奶去做吧。奶奶，看你这孩子，这心肠就是软。这陈康才敢欺负你，这董真雅也敢欺负你，受了这么多的委屈，这心肠还那么软。奶奶说的对，我要是再心软，就白死一次了。奶奶，如果把他们都送进监狱，你会怪我吗？你和嘉文想怎么做就怎么做。虽然他是我儿子，自从他把林心柔母女带回来，纵容他们多次陷害你，对董事图谋不轨，他就已经走上了不归路。奶奶，奶奶，年纪是大了，但是能分得清是非。你爸，这也叫自食其果，怨不得别人。谢谢你，奶奶。你们这是打算去哪儿？思、啊、思，我是你爸爸，你能能不能放过我？我我是求你了。在你眼里，还有我这个女儿吗？董真雅害我，你也参与了吗？我我，思、啊、思，是我做的不对，是我害你的，所有的罪都是我一个人来承担。求你，求你放过真雅好不好？看在姐妹情深的份上，好不好？思思，那你说说，你害过我什么？是我害你的。我早就知道陈康不是什么好东西，但是，但是我怕，我怕你跟郑雅抢公司，所以把你推荐给他。还有呢？还有，五年前，五年前你去酒吧玩，是我让人给你酒里下药，让你跟陌生人。发生关系，我终于肯承认了。其实我早就怀疑过你了。要不是奶奶当年信任我，你们当年就想把我赶出家门了。思思，这件事情跟真雅没有关系，都是我主谋。我求你了，我求你放过他好不好？妈，你起来！我就算死，我也不会求董思思这个贱人可怜我。真雅。我们已经输了，认清现实好吗？思思那么温柔善良，我们求她，她一定不放我。是思思，柔姨，我已经不是当年那个愚蠢的小女孩了。你们俩做了这么多伤天害理的事情，我没有资格原谅。就算我心软，法律也不会放过你。哈哈。董思思，你别得意的太早，我就算死，我也不会放过你的。你们别得意的太早，徐嘉文，董思思就是个未婚先孕的，就算你再喜欢她，也改变不了这个事实。往后余生，你们就要带着这个
我一起过。你个绿毛！恐怕要让你们失望了，什么意思？你说的不想让我好过，那个人是萧雪儿吧？你怎么知道？要想人不知，除非己莫为。萧雪儿教唆你绑架行凶，为你提供工具和人手，想必现在警察已经在去他家的路上了。怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？思思，怎么了？这里就是我从小长大的地方。自从我妈走后，只有奶奶疼我。这董家三人都被抓走了，以后啊，这里就是你的家，你也可以带奶奶和月月回来住。不是所有的房子都是家，有爱。才有家。好了，都过去了。五年前的事情，我早就怀疑过他们，但是我没有想到，为了让我身败名裂，居然用那么卑劣的手段。五年前，就是你和月月的亲生父亲。你，该不会笑话我吧？徐太太，你又胡思乱想了。啊，这、这、这，董思思，你不会轻一点吗？这种事怎么轻一点、啊？不用力能进去吗？不用进去了，人在等，很快就好。看来呀、啊啊，用不了多久，我就能抱上曾孙子了。<笑>老夫人，那我们还进去吧。你这傻木头！那咱俩现在进去，不是耽误他们的好事吗？哦、啊，一会儿跟医生说，这个病房今天就不用来检查了啊。嗯、<笑>行，我们走。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，哎。怎么样？我就说胳膊脱臼要用力才能接进去吧。你也真是能扛，钢筋插进肩膀都能跟个正常人一样。只要你没事，我受多重的伤都无所谓的。贫嘴！这段时间哪里都不要去，好好的休息一段时间。哎。你看我肩膀都废了，这手也脱臼了，就连饭都吃不了了呀！哎呀，这不还有我呢吗？你想吃什么跟我说，我去给你做。我就知道还是徐太太最好了。嗯，要不要我再给你接一次锅？别别别别别别别！要不是看在你救了我的份上，奶奶又三令五申，我才懒得搭理你。伤筋动骨一百天，公司的事儿你就不用再管了，我会帮你处理好的。嗯，木三，我不是说了吗？公司的事情我来处理，你去医院照顾嘉文。你就是董思思，你就是董思思，二位是。我们是嘉文的父母，伯父伯母，你们好。我们家嘉文为了你上了头条，还差点把命给搭了进去
。对不起，伯父，是我没有照顾好嘉文。我就弄不懂了，我们嘉文看上了你哪一点？伯父，您说这话是什么意思？哼哼，听说你未婚先孕，我们许家可从来没有这种先例。没错，我是未婚先孕，但那是我继母陷害我的。哼，话是这么说，可是传了出去，会有人议论的。您的意思是让我离开家文？我知道。你是个女强人，也不缺钱。你如果真的爱我们家嘉文，你就要问嘉文的生意多考虑。你还是好好想想吧。喂，什么？嘉文？医生，嘉文怎么了？他伤口感染，引发并发症，刚抢救过来。怎么会这样？不是已经脱离危险了吗？徐太太，你还不知道吧？徐总的血型很罕见，上次救过来，血库根本没有他的型号，是完全靠他自己支撑的。血型很罕见。是的，也就是说，十万个人里边未必有一个。医生。那他还会不会有事啊？除非血液输送，要是完全靠他自己支撑的话，很难。穆森，把嘉文的血型报告给我看看。啊、哦，在这儿。奇怪，这血型报告好像在哪见过。妈咪，帅叔叔爹爹他醒了吗？月怪，帅叔叔没事的。木森，你带月月去玩一会儿。是，夫人，来。月月，夫人，已经按照您的吩咐给徐总跟月月做过亲子鉴定了。好，辛苦你了，夫人。这件事情，属下之前也怀疑过。五年前，徐总在酒吧邂逅了一位神秘女子。那一夜的事，徐总从不用求我提前。要不是因为她的血型，我不会怀疑。啊、夫人，亲子鉴定报告结果还要几天才能出来？没事，就算许嘉文不是月月的亲生父亲，我也会竭尽全力救她。你继续帮我联系全球血库，只要有相同的血型。无论价格多少，都要拿下。是，夫人。你个死老头子，不许你为难我们儿媳妇儿。儿媳妇儿。哈哈哈哈不错，能担大事了。嗯，我们嘉文的眼光果然不错。拐回了一个我非常满意的儿媳妇儿，思思啊，其实啊，我们早就接受你了。嗯，上次只是想考验一下，看你对嘉文是否真心。没错，这几天啊，你为了家人，日夜不停的找许愿，就算我们做父母的，也没有你上心呀、啊。<笑>谢谢伯母。谢谢伯父，哎呀，什么伯父伯母，快叫爸妈，爸妈，哎，徐总，要不我们还是赶紧回医院吧？太太说了，您还不能去呀、啊？你听太太的，还听我的？你你不是也听太太的吗？这位先生，请问你是在这里等人吗？你有事吗？先生，我虽然是这里新来的，但是我对这里非常熟悉。你要有什么需要帮助的，都可以告诉我。没事。你可以把你电话给我吗？先生，这是我们总裁夫人，你。对，她就是我夫人。什什么？你你是徐总？呃、啊。
，对不起，徐总、徐太太失火唐突了。没有想到徐总受伤了，还是这么有魅力。就是不知道啊，能不能让徐太太心动呢？哎呀，这是公司门口，正经一点。正经的还在后面，希望太太能够喜欢。走吧，我带你去个地方。你要带我去哪？到了你就知道了。走。五周年快乐！五周年，徐总，五年前我们就认识了吗？你自己看吧。你真的是月月的亲生父亲？你要是不相信的话，那就再找一家机构检查一下喽。月月，你可以静静叫我爸爸。虽然我们已经在一起了，但是该有的流程一个都不能少。思思，你愿意嫁给我吗？<笑>嫁给他，嫁给他，我愿意。近日。陈氏集团总经理陈康查出侵犯商业秘密、非法吸收公众存款等犯罪行为，目前陈康在逃。公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索。据悉，外界传闻董思思未婚先孕的女儿，在许氏集团的千金。昨日，许家文正式向董思思求婚，二人婚礼将近。那个小贱人！怎么可能是许佳文的女儿？是董思思，这一切都是董思思设计的。你猜在哪个手上啊？爷爷摇一下，猜。这，哈哈，这好像我好把玩儿。你看，再来一回，再来一回。哎呀，小月月在家可乖了。多可爱的孩子，马上就该上幼儿园了吧？月月，快下来，让爷爷歇一会儿。我不嘛，等我挨个会儿，孩子喜欢。哎呀，哎，这这，哎呦，站在这儿你就不信？还是你哪个聪明嘛？笨死老头子，就会哄娃玩儿。哎呀，这好玩吧？爷爷的戒指就是玩具啊。好了。怎么了？怎么了？啊，没事，可能是我想多了。我知道你在想什么。今天是月月五周岁的生日宴，有这么多的保镖在，陈康没有那个胆子。但愿吧。奶奶快到了，你去接一下奶奶，我去补一下妆。好。好,好了。就是思思呀，带娃回来了，咱给孩子好好过个生日。<笑>那还用说？哎，明天咱就去人家亲戚，再买点什么礼物给他带上，好吧？爷爷过两天呀，带他到游乐场去玩一玩。思思，你今天真好。好了，思思，月月不见了。怎么回事？喂，喂，陈康，是不是你把月月给带走了？你到底想干什么？董思思，想见你的宝贝女儿，半小时之内。一个人带着十个亿来见我，敢报警的话，就等着给他收尸吧。喂，这这可咋办呀？家文也联系不上。先别急，听听思思怎么说。爸妈，你们别着急。
我一定会把月月带回来的。都怪我没有把月月看好，让坏人有了可乘之机。就算陈汤拿到了十亿，你不会轻易放过月月，还是赶紧找到嘉文再说。董思思，你来的挺快呀、啊，看来你还挺在乎这个小杂种的。我忘了，不能叫小杂种，他爸可是许家文呐、啊。钱我带了，你快把月月放了。妈妈，董思思啊，董思思，你还真是天真，你跟许家文把我害得这么惨，你以为我会这么放过你们吗？啊！他只是个小孩子，他什么都不懂。好啊，这可是你说的。在一起这么多年，你连碰都不让老子碰一下，转身就和许家文共搭在一起啊！现在，立刻自己把衣服给我脱了，让老子也耍一下，哈哈！脱了。你再拖呀！啊，等你成了破鞋，我看许家文还要不要你啊啊！啊<笑>许家文，别动了！妈妈，月不怕，爸爸妈妈来救你了。月<笑>乖，许家文，你要干什么？许家文，许家文，不要！陈康，你不要再执迷不悟了。董思思，许家文，没想到你们也有这一天。陈康，你放了月月和思思，我暂凭你出去。<笑>你们以为你们今天还走得了吗？董思思，原本你只需要乖乖的和我订婚，把董家的财产交出来，老老实实在家做你的家庭主妇，照顾好你的小家就行了。你为什么？为什么要让许家文来偿婚？为什么事事要和我作对？如果不是因为你们，我何止变成这样？你就是个自私自利的魔鬼，嫁给你就是坠入深渊。好。很好，那我就让你好好看看，家文是怎么死在你的。家文，文是怎么死在你的？家文，怎么会这样？你没事吧？
，锤，咕噜咕噜，剪。别紧张，坏人都伏法了，没人敢破坏。那也得小心点可别再出什么乱子。队长，夫人，不好了，事情不好了。咋，又发生什么事了？你赶紧说呀！新郎跟新娘跑了。好了啊！你说我们就这么走了，他们会不会很着急啊？放心吧，木森啊，已经跟他们说清楚了。而且啊，我们丢失的这五年时光，也该好好过过二人世界了。老实交代，除了婚宴上乖做新娘子，还有什么别的机会？嗯，你想知道吗？快说啊！月月都五岁了。我们也该考虑考虑二胎计划。谁要跟你二胎计划？嗯，怎么思思？是不是吃坏什么东西了？看来你的计划要提前实现。思<笑>思<笑>，我爱你。蒋文，我也爱你。姐姐，我知道你看我不顺眼，但是你也不能在工作上刁难我吧？看来你还是不知道事情的严重性，典型的不到黄河不死心。薛会计，你看看合同是不是有问题？朵朵，这份合同绝对不能签。你说不能签就不能签，你算什么东西啊？这里是董家，轮得到你一个外人指手画脚的吗？薛会计是国际公认的金牌会计师，徐总特派他来给公司做审计，你说他有没有资格说话？徐总派来的。董总，这份合同有漏洞，如果董事签了字，就要负担对方公司连带责任。好啊，你居然敢用董家的名义给别人做担保。作为财务，董小姐连这么明显的合同披露都不敢说，你莫非是对方公司派来的奸细？不是的，姐姐，是我急功近利，没有好好看合同，你能不能原谅我？不是，不是的，姐姐，是我急功近利，没有好好看合同，你能不能原谅我？姐姐，我也是为公司好，我一心一意为公司考虑的。你今天差点酿成大罪，以防万一，你回家吧。不要，大姐姐，姐姐，我错了，姐姐。幸好董总有先见之明，及时拦下了转账，不然对董事来说是一大重创。帮我谢谢你们徐总。对了，徐总说了，再过两天就到了你们约定时间，让您可别要忘了。好戏马上就要开场了，当然不会忘。<笑>姐姐实在太过分了，竟然当着公司所有人的面教训我。别生气，啊，等我跟他结了婚，这董家的产业还不是我说了算。还是康哥对我好。康哥，婚礼之前，我们要不要再来一次？好啊，我最喜欢刺激了。<笑>喂，思思呀，今天忙不忙啊？挺忙的。哦，是这样的，这不是婚礼的有些东西吗？咱还没准备买呢嘛。你过来一趟，我们在商场等着你啊。好啊，钱是打着置办婚礼用品的名义，让我出钱替陈家添置家具，这一事
还想当我身边大头呢。哎，思思呀，思思，姐姐，陈阿姨让我来帮忙拎东西的。啊，思思呀，你怎么来的这么慢呀？我们呢，之前都给你选好了一些东西，剩下的我们在商场再看看还缺什么。好啊，那我们走吧。好，我选那个这个，也好看吧？是不是哈？是小，是这个。思思，思思呀！啊，思思，钱啊，小虎，到你了。我有书我要买吗？到你了。我有书我要买吗？啊，这些都是给你和阿康结婚用的。买好了，那咱们走吧。哎，姐姐，别走呀，你还没付钱呢。啊，你好，总共是三百六十九万，请问是现金还是刷卡？当然现金了，谁还刷卡呀？妹妹，你搞错了吧？这不都是男方一手操办的吗？难不成以后妹妹结婚自己置办婚礼？思思呀，话怎么能这么说呢？我们订婚的时候不是说好了吗？我们陈家出钱给阿康创业，办婚礼的钱由你付，是吧？阿康啊，对，思思啊，咱们马上就成为一家人了。这结婚之后，我的钱就是你的钱啊。哼，说的真好，我们是一家人。嗯，那这样吧，阿姨你来付。我我哪有这么多钱呀？账单我看一下。檀香木大床三张，陈康，这腿有那么长，一个人睡三张床啊？还有檀香木，我不是早就说过了吗？这款式很老气，我不喜欢。你到底是给我买，还是给你家人、给你妈妈呀？思思，我不是想着你爸来了之后也能住吗？<笑>是啊，三张大床，还有欧式大床三张，陈康。你到底是开家具店还是买家具啊？阿康，我们是结婚，不是我单方面的扶贫。思思，这这是在外面，你好歹给我妈留点面子啊。哦，不好意思，阿姨，是我没有做好。那这样吧，咱这婚先延期，等你们买齐了这些东西，咱们再谈。阿姨再见。啊，这思思，啊，思思。思思，我知道你刚才是开玩笑的。那那这样，咱们这些虚的东西就不要了，能省一点是一点啊。那怎么能行呢？你们陈家在海城也是要脸的，结婚办的这么简陋，还不得让别人笑话？这我也没这么多钱啊。姐姐，反正你和康哥是一家人，要不你借给康哥怎么样？是啊，思思。可以啊。啊，思思。我就知道你最好了，你放心，这些钱我肯定会还你的。行，既然你都这么说了，那写个借条吧。哎，嗯，这孩子，小两口的还打什么借条啊？阿姨，我们还没结婚，这要是传出去，让别人说你儿子吃软饭，那可不好听。我的不就是你的吗？没问题。等一下，记得写清楚还款日期还有利息。喂，董总，我回国了，还快来接驾。好，等我，拿去吧，我赶时间。说你在国外研究新药吗？怎么这么快就回来了？思思，你也太不厚道了！要不是偶然看见国内新闻，都不知道你结婚了。咱们不是说好以后我要当你伴娘的吗？你怎么可以爽约？阿康，等我们婚礼的时候，我想让圆圆做我们的伴娘。圆圆还在国外，就不要麻烦人家了。你和真雅是姐妹，就让她来当伴娘吧。
好吧，那听你的。圆圆，这次的伴娘你做定了，走，我带你去选伴娘服。这还差不多，走。真好看，宝贝，那不是陈康和董建吗？还真是。走，去看看好戏。哟，你们怎么在这儿？好巧啊，思思，是挺巧的。哟，董振呀，你也在这儿呢。姐姐，你别误会，你和康哥明天就要结婚了，我是来选伴娘服的。啊，对。你，妹妹的腮红有点淡，姐姐给你补一补，待会儿选伴娘服的时候更有效果。康哥，你看姐姐啊！哟，一口一个哥，咯咯咯咯的不停，你要下蛋？你一点边界感都没有，自己什么身份不清楚。思思，这事在外面，咱别闹了啊！都说小姨子和姐夫关系不清不楚，你们俩要是不注重形象，影响了公司的名声，到时候恐怕连董事的股价都会下跌。阿康，我这是为了你和妹妹的名声着想。思思，你说的对，我我以后会注意的。哎，这件礼服不错，圆圆挺适合你的。姐姐，明明我才是你的伴娘，你怎么总帮一个外人说话呀？嗯，那从现在开始，圆圆就是我的伴娘，不用你再操劳了。啊，思思，我公司还有点事儿，我就先走了。思思，干得漂亮！对待绿茶呢，就该这样。不过我记得你以前好像是个恋爱脑，现在怎么？好戏才刚刚开始，陈康不是正在融资，想让他的公司上市吗？我就偏不如他。许嘉文，大晚上不睡觉，你是属夜猫子的吗？叫我下来做什么？明天好戏就开场了，我是来给你送战袍的。这不是国际首席设计师卢西亚火出银河系的绝版婚纱吗？徐太太还真是识货呢。这，这也太贵重了。徐总，你对所有人都这么大方吗？徐太太的婚礼一点瑕疵都没能有。既然徐总盛情难却，那这件婚纱我就收下了。我的荣幸。哟，手链挺贵重的嘛。是啊，姐姐，这条手链呀，可是爸爸昨天在拍卖会上花五十万拍下送给我的。哎呀，今天你结婚，要不你带着吧，我借给你。啊。别人用过的东西。我不稀罕，今天的主角是我。不过，等一下可能是你。哦，哎呀，啊，好漂亮！哎呀。新郎，你愿意娶新娘为妻，以后遵守结婚誓词。无论贫穷还是富有，疾病或健康，美貌或失色，顺利或失意，都愿意爱她、安慰她、尊敬她、保护她，并愿意在你们一生之中永远对她忠心不变吗？我愿意。新娘，你愿意嫁给新郎做你的丈夫吗？无论贫穷或富有。无论贫穷或富有，我不愿意。思思，这不是彩排，我们结婚了。思思，你们小两口是不是吵架了？哎呀，什么事儿啊？我替你担着。今天呀，是你和阿康的大喜日子，能不能别脾气了？
，好不好？谢家母，是我们思思不太懂事儿。思思，平时你怎么胡闹都没关系，但今天是你结婚的日子。是啊，思思，啊，思思在开个玩笑，大家婚礼继续啊。我没开玩笑，思思。昨天晚上我没有跟陈康在一起，那他脖子上的吻痕是怎么回事？陈康，跟大家解释解释。我说呀，我这是昨天不小心被蚊子咬的。呀，蚊虫叮咬，你索性说痔疮长脖子上。你，思思，我们这么多年感情，我对你真心实意，你怎么可以怀疑我？是吗？哎，干嘛？哎、董真雅。你的痔疮也长在脖子上了吗？你血口喷人，你！思思，你听我解释，事情根本就不是你想的那样，这些都是假的，肯定是有人在背后设计陷害我，想要挑拨我们之间的感情。我现在播放的是今天后台的监控，那也是假的吗？我现在播放的是今天后台的监控，那也是假的吗？说话呀，哑巴了。是他，是真雅先勾引我的，我对你是真心的。下一句，是不是爱你不上火呀？真雅，真雅，你快给底下道歉啊，咱们知错就改啊。放开，董思思。我这才明儿早了，康哥说了，你冷淡又不懂风趣，每天除了工作就是工作，跟死鱼一样。我心疼一下康哥，怎么了？真雅，闭嘴！康哥，你思思，你不要听这个贱人胡说八道。我跟他只是图一时新鲜，我跟你才是真爱呀、啊！我求求你，你就给我一次机会好不好？啊！你还有什么想说的吗？我，我错了，你你就原谅我这次吧。思思啊，陈康只不过是犯了一个全天下男人都可以犯的错误啊！你看他都给跪下道歉了，你再给他一次机会吧。思思呀，阿康对你可是掏心掏肺的，这次的事儿就算了吧。过日子嘛，哪有没有磕磕碰碰的？对，对对对。我发誓，我一定改。只要你这次原谅我，以后你说什么我都听你的。狗永远也改不了吃屎，这种我不解也罢。思思，临时婚婚，你可知道后果？后果？为什么呀？哎呀，明天你就会上头条，我的股价就会下跌。股价我来说。董事亏空的股价，我全部补齐。刘总，是在开玩笑吗？我从来不开玩笑。那你为什么？因为我要去董事苏小姐。徐总，你什么意思？你还不明白吗？我才是来结婚的。正好，徐总要娶妻，我要换结婚对象。好啊，董思思，原来你和许家文早有一腿了，所以才设计我们阿康临时取消悔婚，是不是？原来是这样，董思思，你好狠毒呀！如果你不喜欢我，你就早点告诉我。你一边和我结婚，一边还和这个许家文有一腿，你这个不要脸的东西！
大家好好看看这种奸妇淫妇。董思思不要脸出轨，把别的男人都领到婚礼上抢婚了，这种荡妇，水侠敢娶？难怪，难怪许家文连眼睛都不眨一下就送你一辆豪车。原来你们俩早就滚混在一起了啊！今天整这出就是要让难堪是吧？真有你们的啊！姐姐，康哥对你这么好，你竟然背叛他？陈康出轨你们不骂，我换个结婚对象就是罪该万死了。这种事情发生在男人身上就情有可原，发生在女人身上就罪不可赦了。嗯、徐总，放开他，别脏了你的手、啊。各位，这场婚礼，陈康不仅没有给我彩礼，就连房和车都是我自己出钱买的，他们陈家有什么资格硬气？难道主打一个白嫖吗？董思思，你不要太过分，你别忘了，你只是一个被人睡了还生下一个小野种的破鞋，除了我还有谁会要你啊？董小姐，这是我们徐总的聘礼，未来方舟整片别墅区，卡宴车行、宾利车行各五家，珠宝店铺十家。以及许氏集团百分之十的股份。思思，这是我送你的婚前财产，我已经公证过了，也做了登记。喂，有事明天再说。不好了，陈总，不好了，咱们公司破产了。什么？是你们做的？思思，我们走。好，董思思，奶奶，你放心，我没有嫁给陈康。等你醒来呀，我给你介绍一个人，你一定会满意的。辛苦了，喝杯水吧。奶奶，奶奶动了，医生。董小姐，病人是恢复了一些意识，但是脑血管堵塞，导致严重缺氧。一时半会儿还醒不来，看来只有国际首席脑科专家吴大师出手才行。他是脑科领域界的学术代表，但是，但是吗？吴医生现在做了吴国杰医生，没有人能联系到他。如果再找不到吴大师的治疗，病人会一直昏迷，直到老死亡。帅叔叔。嗯，舅舅太婆，好，那我们拉钩。嗯，拉钩上吊一百年不许变。马上找来吴医生、南海生。别担心，奶奶啊，吉人自有天相。放心，有我在。谢谢你，帅叔叔。从今天起，你可以叫我爸爸了。月月其实也有爸爸，妈咪找他五年了。请吧。今天婚礼上出了这么大的事。估计董家那边乱成一锅粥了吧？你先在这儿说两句
还不错，徐总考虑的真周到。文圆圆，今天的大戏太精彩了，<笑>这一档回国真的值了。哎<笑>，思思，现在网上铺天盖地都是徐总为博娇妻一笑，豪掷天价聘礼的新闻。嗯，羡慕死我了。哼哼，我先不跟你说了。我跟徐总，徐总也在。<笑>春宵一刻值千金，那我就不打扰你们的新婚之夜啦我想采访一下徐总，新婚第一天有什么感想？我最大的感想就是，我可以问我的新娘吗时间不早了，你也该回去休息了。思思，我们都是夫妻了，做什么没有关系的。我们还没有领证，就不是合法夫妻。我累了，我要休息了。你快走吧，有什么事情明天再说。早点休息。哎、这感觉和五年前的一样。Emily， 董董总，您叫我，这是怎么回事？啊，董总，您父亲接管了老夫人的位置，成为新的董事长，说是要罢免您的职务，找人代替，这才是他们亲的东西。这是奶奶的位置，这不意思。哎这还能面前？既然你嫁给了徐佳文，那么于情于理，哎，把彼此的位置让出来。姐姐，恐怕你还不知道吧？康哥已经入赘到我们家了。既然你不好好珍惜他，那就让我来好好珍惜。董思思，你以为全天下的女人就你最能干，就你最懂是吧？你不珍惜我，我把我的爱都给真雅。康哥，要我去换位，别脏了我的地。爸，我真的有点恶心。康哥，我已经有了。真的。哦，哎呀，好！既然真雅已经有，那么真雅将来生下的孩子，那肯定幸福。那董家的财产肯定要留给董家人，是不是啊？啊哈哈哈哈！你以为这样就达到你的目的了吗？董处的位置不是谁想做就可以做的，还要董事会。好啊，那就开个董事会，听听大家怎么说
，我这是董先生。思思啊，结婚了就在家相夫教子，做个贤妻良母就行了，没必要来公司奔波劳累。公司是我们大家的，我也希望公司好。各位不要忘了，十年前公司财务危机，各资方撤资导致资金链断裂，是我妈没日没夜的做方案找资方，公司才慢慢发展到了今天。如果没有我妈，就没有在座的各位。董总，我支持你。我也支持你，董总。董思思，现在四比二，你还有什么好说的？呃呃。感谢大家对我的支持，我一定会把公司经营好的。你怎么来了？当然是给我的老婆撑腰了。听说各位正在选董事长，你们继续，不用管我。徐总。你虽然是我们公司的投资方，但今天的会议是我们公司内部的事情，无权干涉。不好意思，我现在有百分之五的股份，也是董事会的一员。你胡说，董总，这就要好好问问你的宝贝女儿了。我，还记得我吗？你是。二小姐，这个价格您可满意吗？满意满意，不就是百分之五的股份吗？卖就卖，记得给现金哦。合作愉快。百分之五的股份太少了，你还是一个小股东啊，你还是没有权利参加公司的决议啊，是吗？那如果我说把这百分之五的股份送给思思呢？这百分之五加上我的百分之二十五，就跟我爸的股份持平了。大家现在怎么认为呢？思思啊，哎呀，作为女儿，最重要的那就是孝顺。爸也是为你好，你现在已经嫁人成家了，一定要以家庭为重。徐总，我说的对不对啊？<笑>孝顺？你好意思跟我提孝顺？奶奶在病床上躺了那么多天，怎么没有见你去看过几天？哎呀！思思啊，爸爸不是忙吗？再说了，你奶奶也就我这么一个儿子，将来她有事儿了，你看这些股份呢，公司呢，还不是得由我来继承吗？大师爷，现在老夫人病重，先让你爸担任董事长吧。是啊是啊，投票结果已经出来了，你就不要坚持了。爸，还跟他废话什么呀？叫保安把他撵出去得了。奶奶。嗯，怎么？怕我醒了？坏了你们的好事儿！妈，您您误会了，这丫还盼着您早日好，抱曾孙子呢。别以为我不知道你们打的什么算盘，你们刚才在里边说的话，在外边全都听见了。你们真以为把公司交给董明成手里？你们就能落得好下场？奶奶，这个话说的，我们都是董家人，自然是希望董家好了
。奶奶，你身体还没痊愈，先别激动。思思啊，幸亏啊，奶奶还有你。妈，您这话是什么意思啊？你们不是要抢公司吗？既然如此，我这百分之三十的股份，从今天开始，我就全交给思思来打理。既然如此，我这百分之三十的股份，从今天开始，我就交给思思来打理。我我坚决不同意。奶奶，你不能这么做。你们刚才还不是说孝顺吗？这就是你们的孝顺。我的股份，我想给谁，还轮不着谁在这指手画脚。让董思思做董事长，我相信大家不会同意吧？我支持老夫人的决定。老夫人，我支持你。奶奶，喝水。嘉文，谢谢你找来吴医生帮奶奶治疗。我们都结婚了，都是一家人了。做什么都是应该的，还说什么谢不谢？看到你们幸福呀，就是我最大的满足。思思啊，嘉文，奶奶现在老了，公司的事情就交给你们。不过，除了工作，记得啊，赶紧再生个孩子。奶奶，<笑>你在说什么呢？<笑>嘉文，谢谢你帮我。那许太太要怎么感谢我？嘉文。谢谢你帮我。那许太太要怎么感谢我呀？你干什么在办公室呢？不是你说要感谢我的吗？许氏每年的投资十五个点，每年十个亿，够不够？十五个点，许家不需要。那。城南地皮的归属权都给许氏。许家名下的房产、地产、地皮要多少有多少。那海上运输管理站权利都给许氏，怎么样？目前公司经营稳定，收入可观。再说了，这我的就是你的。那，那你想要什么吗？我觉得刚才奶奶的提议就挺不错的。我什什什么？我的意思是，以身相许。呃，徐导，有份文件。有什么事不能回公司再说吗？不好意思，徐总，是这样的，国外传真了一份文件过来，急需您的签字，不知道你们，那还不赶紧拿过来？哎，好嘞，徐总，放这吧。那徐总，等等，你们先忙，就先不打扰你们了。回来。哎，徐总还有什么吩咐吗？下次记得敲门。是。哎，嘘，月月，你现在还不能进去。为什么呀？呃、啊，因为你的妈咪跟爹爹正在里边玩游戏呢。月月也要玩游戏。哎，这样，月月，呃，木森叔叔带你出去玩好不好？好呀，好呀，不过。
木森叔叔，月月也有自己的爹爹，妈妈找他五年了。五年？徐总出事也是五年，会这么巧吗？走吧。原来外界传闻果然不假，冷漠不近人情的徐总，私底下原来这么凶呀！因为啊，我的温柔只给你一个人你好，哪位？啊，喂，思思，你怎么那么狠心啊？陈康，我们没什么好说的。没必要这么绝吧？才一天不到，你把我所有联系方式都拉黑了。不拉黑，留着你占手机内存吗？思思，我真的是被人设计陷害的。你，我们见一面，你给我一个解释的机会好不好？啊？没空，有空也不去。还有，我已经结婚了，请你不要再打扰我了。喂喂，思思思思，你听我解释好不好？滚开！思思，你原谅我好不好？我真的是被人设计陷害的。我们重新在一起，我保证，我一定好好对你。你要什么我都给你啊！陈康，我要是再相信你，我就是活腻了，想被你再推入悬崖。哎，思思，你胡说什么呢？我没有时间跟你废话，你要是再不走开，我就报警了。思思，你别被那个许家伟给骗了，他接近你肯定是另有所图，他是有目的的。他接近你，他肯定是另有所图，他是有目的的。陈康，你以为所有人都跟你一样龌龊吗？我跟许家文在一起，至少他不会像你一样算计、出轨。许家文有什么好？啊，董思思。既然你不仁，就不要怪我不义。你放开我！你那么喜欢男人，为什么就不能接受我？呸！你一个未婚先孕的臭女人，许佳文怎么可能会喜欢你这个破鞋啊？放开！佳旺，够了！为这种人坐牢不值得。再敢纠缠思思。我不介意找人把你丢到海里面喂鱼，滚！你们说我怎么着？没事吧？以后不许和这种人私下见面。怎么？我们一向优秀的许先生，有不自信的时候。我对其他人一视同仁，但是你是例外。没一个正形。对了，你怎么在这儿？走。带你去个地方。好久不见。哎呀，嘉文，你总算来了呀！我跟你说，就等你了。不行，必须得发一个啊！啊。来，发一个，发一个。听新闻上说，你和董小姐在一起了，难道这还不够明显吗？嘉文哥，好久不见，我这次回国的接风宴你可没来，是不是要单独跟我喝一杯？是是是。
，嘉文，你和雪儿还是像以前一样，无论分开多久都不生疏啊？那是自然。<笑>哎，不过当时咱们从小就你和雪儿关系最好了，两个人青梅竹马的。我经常给别人说，这不就是妥妥的偶像剧男女主吗？但是知道吗？这次学校回国，全都是为了你。嗯，我去接电话。大哥，咱们接着喝，这么久没有见你了，来。嗯，我先试陪一下。我也是。喂，月月，妈妈在喝酒，小月月先睡觉吧。妈咪，你在喝酒？你说过五年前你喝酒遇到了爹爹，你今天喝酒一定要找找他。好，小月月先睡，记得不要吵太婆喽。月月吗？你怎么出来了？怎么不跟他们在里面玩？你都不在里面，我跟谁玩去？没证据。走吧。都来这么久了，你们还没有叫嫂子吧？嫂子，嘉文，你玩真的呀？嫂子，嘉文，你玩真的呀？我看起来像是开玩笑吗？思思是我老婆，你们说话要适可而止，懂了吗？行了，时间不早了，我还要带我老婆去睡美容觉，先走了。这做会吗？走了，走了。天气凉，回去早点休息。我们就这么走了，你朋友们不会有什么想法吧？你觉得他们会怎么想？算了，我管不着，我先回去了。月月在等我。月月知道他的妈咪今天在跟爹爹鬼混吗？他让我找他的爹爹。<笑>这孩子。月月还是不肯接受我。慢慢来吧。晚安，思思，别胡思乱想，我和小雪儿什么事都没有。我知道。